சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் நாளைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை பதினாறாம் தேதி பின்னிரவு ஒன்று முப்பத்தி இரண்டுக்கு சந்திர கிரகணம் துவங்குது சந்திர கிரகணத்தை தெள்ள தெளிவாக பார்க்கக்கூடிய நேரம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பதினேழாம் தேதி அதிகாலை மூன்று மணி மூன்று நொடிகளுக்கு நீங்கள் அந்த சந்திர கிரகணத்தை தெள்ள தெளிவாக பார்க்கலாம் அதே போல் சந்திர கிரகணம் நிறைவு பெறும் நேரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் தேதி அதிகாலை நான்கு மணி முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களில் சந்திர கிரகணம் நிறைவு பெறுது ஏற்கனவே இதற்கான பதிவை நான் கொடுத்துருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கை நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கீழே தரேன் இந்த பதிவு எதற்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கிரகணம் நிறைவு பெற்ற உடனே நம்மளுடைய வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது அப்படின்றது பெரிய வேலை ஏன்னா நம்மளுடைய வீட்டில் தர்பை புல்லோ அல்லது அருகம் புல்லோ எல்லா பொருட்கள் மேலேயும் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சந்திர கிரகணத்தினால் ஏற்படுகின்ற தோஷம் அப்படின்றது அந்த பொருட்களின் மேலே படாது அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு சிலர் கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு தர்பை புல் கிடைக்காது அதுக்கும் புல் கிடைக்காது நான் என்ன மேடம் செல் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க நியாயமான கேள்வி வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திர கிரகணம் அதாவது பதினேழாம் தேதி அதிகாலை நான்கு மணி முப்பத்தி ஒன்பது நிமிடங்களில் சந்திர கிரகணம் நிறைவு பெறுது இல்லைங்களா நிறைவு பெற்ற பிறகு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குளிச்சுடுங்க தலைக்கு தான் குளிக்கணும் தலைக்கு குளிச்ச பிறகு சுத்தமான தண்ணியை டம்ளரில் பிடிச்சிக்கணும் ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள் அல்லது ஒரு நாலு கல் உப்பு கல் உப்பு அப்படி இல்லையா கோமியம் கிடைக்குதா கோமியம் பெட்டர் இந்த மாதிரி மஞ்சள் நீரோ கல்லுப்பு கலந்த தண்ணியோ அல்லது கோமியமோ எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய வீடு ஃபுல்லாக தெளிச்சுடுங்க ஏன்னா வீட்டில் பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க என்னால் காலங்கத்தால் என்னால் வீடெல்லாம் கழுவி தள்ள முடியாது நான் என்ன மேடம் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க கவலையே படாதீங்க வீட்டை கழுவி தள்ளணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது முடிஞ்சால் கழுவி தள்ளலாம் பழங்காலத்துலலாம் ரொம்ப ப்ராப்பராக அதெல்லாம் கழுவி தள்ளினாங்க அது வேறு ஒரு மெத்தடு அது அந்த காலகட்டமே வேறு ஆனால் இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய அந்த அவசர உலகம் இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய ஃப்ளாட் சிஸ்டம் வீட்டில் இந்த கழுவி தள்ளுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் முடிஞ்சால் மாப் பண்ணுங்கள் மாப் பண்ண முடியலையா கவலையை விடுங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் நான் சொன்ன மாதிரி மஞ்சள் தூளோ கல்லுப்போ அல்லது கோமியமோ தெளிச்சுட்டு வீடு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க அதாவது வீடு ஃபுல்லாக தெளிச்சு விட்டுருங்க கீழே அங்கங்கே தெளிச்சுட்டு ஜஸ்ட் மாப் போட்டு பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிக்கோங்க வேலையை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஜை சாமான்கள் விளக்குவதும் கூட கடினமான ஒரு வேலை தான் ஏன்னா சாதாரண ஆளாக இருந்தால் பரவாயில்ல நம்ம வீட்டை ஃபுல்லாகவே சுத்தப்படுத்தணும் நாம் குளிக்கணும் அதற்கு பிறகு நாம் பாத்திரங்கள் ஏதாவது விழுந்திருந்தால் அதையும் வாஷ் பண்ணணும் அதுக்கு இடையில் இந்த பூஜை பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் கழுவணும் நான் எப்படி மேடம் செய்கிறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலையை ரொம்ப சுருக்கி தர வேண்டியது என்னுடைய கடமைலாம் அந்த பூஜை பாத்திரங்கள் அப்படின்றது என்னை படிஞ்சு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுனால ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அதாவது நான் முதல் நாளே பதினாறாம் தேதியே மாலை நேரத்தில் நான் இந்த பூஜை பாத்திரங்கள்லாம் விளக்கி வச்சுட்டு மறுநாள் நாம் அந்த மஞ்சள் தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் நிஜமாகவே அந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நல்ல ஐடியா கொடுத்துருக்கீங்க அதாவது நாளைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை கிரகணம் துவங்குவதற்கு முன்னாடியே கண்டிப்பாக இந்த பூஜை பாத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பூஜை பாத்திரங்களில் காமாட்சியம்மன் விளக்கு கஜலட்சுமி விளக்கு இந்த மாதிரியான விளக்குகளை மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டு மற்ற எல்லா ஐட்டம்ஸும் க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா காமாட்சியம்மன் விளக்கு கஜலட்சுமி விளக்கு இந்த மாதிரியான விளக்குகள் நாம் மஞ்சள் குங்குமம் இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெற்று முகத்தோடு வைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது அதனால் அந்த காமாட்சியம்மன் விளக்கு கஜலட்சுமி விளக்கு இந்த விளக்குகளை மட்டும் நீங்கள் வாஷ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுடுங்க மற்ற இந்த தட்டு தூபக்கால் பஞ்சபத்திர பாத்திரம் இந்த காசி சொம்பு இதெல்லாம் மட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த விளக்கை மட்டும்தான் நீங்கள் சுத்தப்படுத்த வேண்டிய ஒரு வேலை இருக்கும் அது ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம் ஏன்னா மற்ற எல்லா பாத்திரமும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா அதனால் அந்த ஒரு விளக்கு மட்டும் அப்படின்னு போது கொஞ்சம் சுலபமாகவே உங்களுடைய வேலை முடிஞ்சிடும் அதனால் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாள் தானே அதனால் எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் நம்மளுடைய வேலையை கொஞ்சம் சுலபமாக முடி
மணிஜோதி சொன்னதுக்கப்புறமா நான் என்னுடைய குருஜி கிட்ட கேட்டேன் கேட்டதுக்கப்புறமா அவங்க இந்த ஒரு வழிமுறையை சொன்னாங்க அதாவது கஜலட்சுமி விளக்கு காமாட்சி விளக்கு இதெல்லாம் பயன்படுத்தினா அதை மட்டும் வாஷ் பண்ணாமல் மற்ற எல்லா பொருட்களையும் வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம் கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த விளக்கையும் நாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக இந்த சுத்தமான மஞ்சள் தண்ணியில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதற்கு பிறகு மஞ்சள் குங்குமம் இதெல்லாம் வச்சு வழக்கம் போல் நம்மளுடைய சிம்பிளான பூஜையை பண்ணிடலாம் நைவேத்தியத்தோடு சரிங்களா இந்த மாதிரி நாளைக்கு வீட்டை வாஷ் பண்ணணுமே வீட்டை தொடச்சு தான் ஆகணுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க இந்த தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது அந்த கிரகணத்துக்கான எந்த ஒரு தடையமும் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால நாளைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மஞ்சள் தண்ணியோ அல்லது கல்லுப்பு கலந்த தண்ணியோ அல்லது கோமியமோ தெளிச்சுட்டு விட்டுடலாம் அது அப்படியே லேசாக வீட்டில் அங்கங்கே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு மாப் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்